Hello guys, welcome to the another session on data science. So, ये रोज मेर नेच को बाय टॉपिक बच्चे से रोड में. So data science लोग मेरे एंटर अवाली एंटे. एंटर इन तरह तो का जॉब प्लेसमेंट का वाली एंटे. लेकिन इन्टे धान में तो का प्रोजेक्ट चीज़ आले ना. We turned it के कोड़ा लेकिन पर रोड में आप बंदा. एंटे ये रोड में पहला एंटे दिया एंटे. ओ का प्लेस नहीं चिंपो प्लेस के पहला ले एंटे. मानो different different stop points नेला गए थे cross ये स्कूल पे बैठता हूँ मन बिगनर नीचे और प्लेसमेंट लैवल की वेलाली यू नीड टू पास थ्रू आल दी स्टे ओके सो स्टे डेटा सैन कैरियर यूज होता है ओके सो लैट स्टार्ट वित् बिगिंग मैं फस्ट स्टेपे बेसीक आफ पैथा सो यू आल नो दट पैथा इज द प्रोग्रांग लांग्वेज विच इज इन ह्यूज याड ग्रोथ ओके नवे डेस इन पैथा अने चाल याड ग्रोथ वन आफ द रीजन वे डेटा सैन अं आर्टिफिशियल इंटलीजें सो मेरी रेप एक् चूसा गाँव आर्टिफिशियल इंटलीजें बेस्ड ऐपे वस्तु सो ए यूज इमेज जनरेट यूज टेक्स्ट जनरेट इवेन चार जीपीटी का इंक मिड जर्नी अभी डाली अभी इलाफरेंट डिफरेंट टेक्नजी अभी वस्तु सो वीट काम पार्टी आर्टिफिशियल इंटलीजें सो आर्टिफिशियल इंटलीजें और डेटा सैन एंटे मन प्रासे वे अनेंजुदी बट अभी रूटे आलमोस्ट आल रू मिशन लर्ंग अं डिप्लायट इवन इनवा उठाइए मन गमन मेन थिंग एंटे रू टेक्नजी और रू टेक्नजी काम उसे पैथा प्रोग्रांग लांग्वेज ओके सो पैथा प्रोग्रांग लांग्वेज इज द वेरी वेरी बिगनिंग थिंग सो दट वै वे आर् लर्ंग बेसीक्स आफ पैथा फस्ट सो वन बेसीक्स आफ पैथा ने तरवा मन स्टाट्स अं प्रॉबिटी सो मेर कीवीय क्लास विंटे आ क्लास नीन इन सैट्स अने वर्ड चपाँ सो इन सैट्स अंटेन और डेटा ली इनफर्मेट थिंग अन्ट सो सिंपल चेपाले कंपनी डेटा तीस टेन इयर्स आपरेटी लाइक सोप कंपनी उदा लास्ट टेन इयर्स वर्किंग उ यह टेन इयर्स वाली प्राफिट एंता वाल खर्चपे अमौंट एंत अंड अला कंपनी ओक रेवेन्यू एला वो इंक्रीज इंक्रीज एंप्लायीस प्राफिट उ प्रोडक्ट इयर एक्व प्रोडक्ट बिल्कुल प्राफिट उ सो वीटने स्टाट द्वारा गमन ओके अं ओवर द इयर्स मन की आयुक्त ग्रोथ एला फ्लो मन गमन अंड सैकंड वन वे प्रॉबिटी सो प्रॉबिटी अने वेरी वेरी इंट्रेस्टिंग थिंग सो लट मी टेक् वित् एन एग्जापल सो प्रॉबिटी एंतजी अटो अंत कष्ट उ कष्ट इन देंस so, मन को इलांट कष्ट का दिन अर्थम चुस्कने सो लट एन एग्जापल का टास्ट तरह हेड आर् टेन पड़ती ओके सो इन दीन ओक प्रॉबिटी एंता हेड पड़ता फिफ्टी पर्सेंट ऐसी टेल पड़ता फिफ्टी पर्सेंट ऐसी ओके इला मन फोर टाइम दी रिपीट एग्जाक्ट टू टाइम हेड टू टाइम टेल पड़ती ओके पड़े हड्रेड टाइम दी टास्म फिफ्टी टाइम हेड फिफ्टी टाइम टेल पड़ती नो दर्ज नो चाइट सो इला सिचुवे मन प्रॉबिटी अने मेन रोल प्ले चुनी अंत एग्जाक्ट फिफ्टी टाइम हेड फिफ्टी टाइम टेल पड़ा का दिन मन नंबर आफ् एग्जापल दादानी एस्टेशन सो मन चेवनी प्रॉबिटी एस्टिमेशन उस प्रॉबिटी अंत मीन ऊहिचमी ओके आर एल जरग्चुनी मीन अन्ट सो प्रॉबिटी अने की मिशन लर्ंग अंड डेटा सैन यूज बिकाज वाट बेस मन फ्यूचर ने प्रिडिटल ओके सो इवे ने तरह अडवां पैदा लाइक बुक्स का फैल हाँ ओके दादानी मॉड्यूल लाइक नंपाई पांडा स्मार्ट प्लाट इलांट मॉड्यूल इवन मैं अडवां पैथा अंत पैथा बेसीक्स की इनको अडवां सो ईवेन बेसीक्स आफ को मॉड्यूल का लेकिन कोई लैब्ररी अला हाँ इलावी वस्तु अंड दी गो डेटा विजुअल सो डेटा विजुअलेशन आलो वेरी वेरी इंपारटे रोल बिकाजर एंत को आलग्रेजन क्रििएटा प्राजेक्ट क्रििएटा अवतल वाड़क अर्थमी वाड़क पैथा प्रोग्रांग लांग्वेज लेको थिंग वाड़क अर्थम अव्वाल ओके का डेटा विजुअलेशन इधर अवसर लेकिन ओके बिकाज 
ఇమేజ్నరీ డేటా విజువలైజేషన్ లో మనం ఏదన్నా అర్థం చేసుకోవాలి లెట్ సే క్రికెట్ తీసుకోండి క్రికెట్ లో ఈచ్ ఓవర్ లో ఎన్ని రన్స్ కొట్టారు అని పవర్ గ్రాఫ్ వస్తుంది అది అందరికీ అర్థం అవుతుంది ఓకే లేకపోతే పై చార్ట్ వస్తుంది లేకపోతే వ్యాగన్ వీల్ అని వస్తుంది అంటే ఎటువైపు ఎన్ని రన్స్ కొట్టాడు ప్లేయర్ అని వ్యాగన్ వీల్ వస్తుంది సో ఇవన్నీ మనం ఈజీగా అర్థమయ్యే థింగ్స్ బికాస్ మనకు పెద్ద పెద్ద టెక్నాలజీస్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు సో వాటి అన్నిటికీ మనకి సింపుల్ గా విజువల్ గా మనం అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంటే సరిపోతుంది సో దట్స్ బై డేటా విజువలేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎంత వర్క్ చేసినా పక్క వాడికి దాన్ని షోకేస్ చేయాలి అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ డేటా విజువలేషన్ సో ఇదే విధంగా కాకుండా మనం చేస్తున్న వర్క్ ని ట్రాక్ చేసుకోవడానికి కూడా మనకి డేటా విజులేషన్ బాగా యూజ్ అవుతుంది అండ్ దెన్ మిషన్ లెర్నింగ్ సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ స్టెప్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ సో మిషన్ లెర్నింగ్ యూజ్ చేసి మీరు విజువలైజ్ చేసిన డేటాని కానీ లేకపోతే ప్రాబబిలిటీ స్టాట్స్ అప్లై చేసి ఇన్సైట్స్ తీసుకుంటారు కదా ఈ డేటా అంతటిని మిషన్ లెర్నింగ్ ఆల్గ్రిథం లోకి పంపిస్తారు ఈ ఆల్గ్రిథం పని ఏంటి అని అంటే ఒక స్టూడెంట్ లాగే అది కూడా ఇచ్చిన డేటా అంతా కూడా ట్రైన్ చేసుకుంటుంది సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ లెట్ సే మీరు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ గా ఒక ఒక పని చేస్తున్నారు అనుకోండి ఓకే ఒక టెన్ డేస్ గా సేమ్ పని చేస్తున్న ఇంకో పర్సన్ ఉన్నాడు మీ ఇద్దరికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఏం చెప్తాం ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఆ ప్రాబ్లం వస్తే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అవన్నీ మీకు తెలుసు సో దట్ ఈస్ కాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో అలాగే మిషన్ లెర్నింగ్ కూడా మనకు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ పర్సన్ ఎలాగైతే ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ ఉంటారో అలా ఒక మోడల్ ని ట్రైన్ చేయగలదు బికాస్ ఆఫ్ ది డేటా మనం ఎంత ఎక్కువ డేటా ఇస్తే అంత ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ లెవెల్ గా ఇది మారగలదు ఓకే అంటే సింపుల్ గా ఒక వన్ అవర్ లో ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న పర్సన్ డేటా మొత్తం దానికి ఇన్పుట్ గా ఇచ్చాము అనుకోండి అది కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ లాగా రియాక్ట్ అవ్వగలదు ఓకే సో దట్స్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్ సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న డేటా అంతా కూడా దీనికి ఇన్పుట్ గా ఇస్తాం మనం మాట్లాడుకున్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఆ సోప్స్ కంపెనీ డేటా అంతా ఈ మిషన్ లెర్నింగ్ ఆల్గ్రిథంలోకి ఇస్తాం సో అది దాన్ని అంతా బాగా ట్రైన్ అవుతుంది ట్రైన్ అయిన తర్వాత డేటా మ్యానిపులేషన్ సో ఈ డేటా మ్యానిపులేషన్ అనేది చాలా వేస్ లో చేయొచ్చు ద బెస్ట్ వే ఈజ్ ఎప్పుడైతే మనం మిషన్ లెర్నింగ్ అప్లై చేసిన తర్వాత మనకు కావాల్సినంత ఎఫిషియన్సీ రాలేదు అనుకోండి అంటే మనం కావాల్సినంత యాక్యురేట్ గా అది వర్క్ అవ్వట్లేదు లెట్స్ ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ యాక్యురేసీ వచ్చింది అనుకోండి మనకు అది సరిపోదు అట్లీస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ యాక్యురసీ కావాలి అనుకోండి దాంట్లో కొన్ని డేటా మ్యానిపులేషన్స్ చేస్తాం అంటే లైక్ యావరేజ్ వాల్యూస్ తీయడం లాంటివి ఆర్ ఎల్స్ కొన్ని అవుట్లేయర్స్ అని కొన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి అంటే మనకు అవసరం లేని వాల్యూస్ దాన్ని క్లీన్ చేయడం కానీ సో చాలా విధంగా ఉంటాయి డేటా మ్యానిపులేషన్ డేటా మీద అప్లై చేసే ప్రతి ఆపరేషన్ ని డేటా మ్యానిపులేషన్ అని చెప్పారు సో ఈ డేటా మ్యానిపులేషన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోసారి మిషన్ లెర్నింగ్ దగ్గరికి వెళ్తాం ఓకే సో ఎందుకనంటే మనం ఇప్పుడు డేటాని చేంజ్ చేసి మళ్ళీ రీట్రైన్ చేస్తున్నాం సో అలా ఈ రెండు స్టెప్స్ కూడా మిషన్ లెర్నింగ్ అండ్ డేటా మ్యానిపులేషన్ అనేది మనం మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ అవుట్పుట్ వచ్చేదాకా వాటిని మ్యానిపులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం సో వన్స్ మ్యానిపులేట్ చేసిన తర్వాత డిప్లాయ్ చేస్తాం ఓకే సో డిప్లాయ్ అంటే ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తామండి రియల్ టైమ్ వెబ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ లో యూట్యూబ్ లో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఇలా మనకి రియల్ టైమ్ లో అప్లోడ్ చేసే ఆల్గ్రిథమ్స్ ఉంటాయి సో అలా అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత విలేన్ డీప్ లెర్నింగ్ సో డీప్ లెర్నింగ్ ఎందుకు అని అంటే మిషన్ లెర్నింగ్ డీప్ లెర్నింగ్ అనేవి రెండు చేసేది ఒకటే పని అండి సో మిషన్ లెర్నింగ్ అనేది ఓవర్ వ్యూ తీసుకుంటుంది డీప్ లెర్నింగ్ అనేది పేర్లోనే ఉంది కదా డీప్ గా స్టడీ చేస్తుంది లెట్స్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీరు ఒక టెన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలని అనుకోండి వాళ్ళ గురించి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి ఆ కాలేజ్ ఆ క్లాస్ యొక్క ఫ్యాకల్టీస్ ని అడిగితే సరిపోతుంది ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మిషన్ లెర్నింగ్ అంటే ఆ టెన్ మెంబర్స్ గురించి ఓవర్ వ్యూ గా తెలుసుకోవాలి అని అంటే మీ ఫ్యాకల్టీ నిల్ అడిగితే ఓకే ఈ క్లాస్ బానే ఉంటుంది బానే చదువుతారు అని చెప్తారు అదే డీప్ లెర్నింగ్ అనేది ఏమవుతుంది అని అంటే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాడితో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసి వాడి యొక్క బిహేవియర్ ఏంటి వాడి స్టడీస్ ఎలా ఉన్నాయని తెలుసుకుని అప్పుడు అవుట్కమ్ ఇస్తుంది సో రెండు చేసేది ఒకటే పని బట్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఓవర్ వ్యూ లో తీసుకుంటుంది డీప్ లెర్నింగ్ ఇన్ డెప్త్ గా స్టడీ చేస్తుంది అండ్ దెన్ ప్రాజెక్ట్స్ సో ఇవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత వీటన్నిటిని యూజ్ చేసి మీ ఓన్ గా మీరు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఆ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా రిలేటెడ్ టు డేటా సైన్స
అంత బానే ఉంది అంత బానే చెప్పేసారు కానీ మనం ఇవన్నీ ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి ఇది బెస్ట్ వేలో ఎక్కడ మనకి నేర్చుకోవచ్చు అని అంటే మన పైతాన్ లైఫ్ వాళ్ళు మనకి ఈ కోర్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో మనకి పైతాన్ లైఫ్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్తే డేటా సైన్స్ రిలేటెడ్ కోర్స్ అక్కడ ఉంటుంది సో అక్కడ మీరు ఈ కంటెంట్ అంతా ఇంకా ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోగలరు ఒకసారి దాన్ని చెక్ చేసుకుని అంతా ఓకే అయింది అని అనుకుంటే యూ కెన్ లాగ్ ఇన్ దే సో ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే మనం క్లాస్ లోకి వెళ్తాం థ్యాంక్ యూ గైస్ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాము అంటిల్ నౌ సైన్ ఆ